maana yake ule wito unakuja na maelekezo mm. na anachoweza kusema asinyamaze kama anasikia ndani yake kumtumikia Mungu kwa njia ya kuimba basi amwe tu kutoa moyo wake na kujikamilisha kama ni kiuchumi kivipi kuhakikisha huduma yake inasikika kwa watu uh, na mialiko wewe unapokea mialiko ya aina gani mimi napokea mialiko ya aina yote mm. mialiko ya kuimba napokea mialiko ya kuhubiri napokea kama mialiko ya uingilisti unakuta mm. kuna tamasha mahari linafanyika kwa ajili ya kuwafanya watu watoke kwenye ufalme wa giza ingie katika ufalme wa nuru yani kumwamini Yesu mm. na kwa tunaenda tunafanya huduma so, uh, nataka tusikie uh, Yesu ni neno Yesu ni neno uh, utupe akapela kidogo hapo Yesu alipojaribiwa mm. alishinda kwa neno Wewe ni Mungu kwetu kimilio Msaada tosha wakati wa matendo Wewe ni Mungu kwetu kimilio baba Sada tosha wakati wa matesha Tena ulali wala uzimi bwana Akili zako hazina mpaka Tena ulali wala uzimi bwana Akili zako hazina mpaka Tunaomba tupe maarifa yako bwana Hayo tutashindwa angamia Tunaomba tupe maarifa yako Bwana Kwa hayo tutashindwa angamia Tuhitaji tuhitaji msaada wako Bwana msaada wako msaada wako Tuhitaji msaada wako Bwana msaada wako Tukilize tusimefika Mwisho zimefika mwisho tusimefika Zimefika mwisho tusimefika mwisho Tuhitaji msaada wako Bwana msaada wako msaada wako Tuhitaji msaada wako Bwana msaada wako Tukilize tusimefika mwisho Zimefika mwisho tusimefika mwisho Zimefika mwisho tusimefika mwisho Watoto wako tumekimbilia kwako Si kwa matendo bali kwa rehema zako Watoto wako tumekimbilia kwako Si kwa matendo bali kwa rehema zako Kwa maarifa yetu sisi wala si kitu ndio maana tumekuja mbele zako bwana Kwa maarifa yetu Sisi wala si kitu Ndiyo mana tume kwenye mene zako bwana Tunaomba tupe marifa yako bwana Kwa hayo tutashindwa angamia Tunaomba tupe marifa yako bwana Kwa hayo tutashindwa angamia Tuhitaji Tuhitaji msada wako Bwana msada wako Msada wako Tuhitaji msada wako Bwana msada wako Hakilise tu zimefika Mwisho Zimefika mwisho tu zimefika Mwisho Zimefika mwisho tu zimefika Mwisho Tuhitaji msada wako Bwana msada wako Msada wako Tuhitaji msada wako Tuhitaji msada wako 
Zimefika mwisho Zimefika mwisho Zimefika mwisho Taitaji msada wako Bwana msada wako Msada wako Taitaji msada wako Bwana msada wako Kukilize tu zimefika mwisho Zimefika mwisho Zimefika Zimefika mwisho tu zimefika mwisho Nawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Narudia mpendwa mtazamaji wa Yesu. Kitabu cha Naomi. Kwa katika Biblia, sura yake ya kwanza na ule mstari wa 9. Nawaza nini juu ya Bwana? 
Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Kuna mateso yameinuka juu ya maisha yako. Mateso kwenye familia yako. Mateso kwenye mwili wako. Mateso kwenye kazi zako. Mateso kwenye biashara zako. Neno la Mungu linatuambia Unawaza nini juu ya Bwana? Yamkini ulipokatwa na matatizo yeye kukumba uliwaza juu ya waganga. Uliwaza juu ya mtaalamu gani mwenye nguvu ya kukutoa katika hiyo changamoto. Uliwaza sana. Na wakakushauri marafiki kuna mtu mganga fulani ana nguvu ya kukusaidia tatizo ulionalo. Lakini hata hivyo ulipoenda hakuna mabadiliko yaliyotokea. Badilisha saa hii kuwaza kwako. Usiwaze tena juu ya wanadamu. Anza kuwaza juu ya Mungu. Anaweza kukusaidia hapo ulipo. Anaweza kukusaidia juu ya hilo tatizo unalopitia. Anaweza kukusaidia juu ya hiyo hali ya mwili wako au hali ya homa iliyokukuta, hali ya uvimbe, hali ya HIV, hali ya kansa, hali ya matatizo yoyote yanayokujima furaha hapo ulipo. Badilisha kuwaza kwako. Yamkini kuwaza kwako kumepelekea upate majibu ambayo sio sahihi. Uliwaza sana juu ya wanadamu. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu amfanyaye kuwa kinga yake acha kuwaza juu ya wanadamu maana hawana msaada wako anza kuwaza juu ya Mungu anao msaada wako na anasema mateso hayatainuka tena mara ya pili oh waliokuwekea teso ambalo unapitia walikupatia tukipindi kile kwa sababu ulikuwa umewaza juu ya wanadamu badilisha kuwaza kwako anza kuwaza juu ya Mungu ambaye ana neema yako anao uponyaji wako anazo baraka zako anao uzima wako na ameahidi kusema mateso hayo hayatainuka kwa mara ya pili utaka kubadilisha kuwaza ukaacha kuwaza juu ya wanadamu ukaacha kuwaza juu ya waganga a ukaanza kuwaza juu yake yeye Mungu kwamba anaweza kukusaidia badilisha mawazo yako sasa anza kuona Mungu anaweza kukutoa katika hilo shimo uliozamishwa anza kuwaza Mungu anaweza kukutoa katika huo ugonjwa ambao shetani amekupa yeye anasema Mungu mimi ninakuazia mema Mungu anakuazia kukuona hapo ulipo Mungu anakuazia kuinuka katika biashara yako Mungu anakuazia amani katika ndoa yako Mungu anakuazia ushindi katika hilo pito lako Oh ninayo habari njema saa hii hapo unaponisikia kwa nguvu za Mungu zitapita hapo hapo ulipo unayeumwa utainuka sasa hivi kwa sababu umesikia neno la ufalme na ndio litakao kuinua saa hii ninapoongea mtakapoanza kukuombea dakika chache zinazofuata pendwa mtazamaji pendwa unayenita sana neema ya Mungu imezidi sana juu ya maisha yetu anza kuwaza Mungu anaweza kukusaidia Mungu amekuja kusaidia hapo ulipo Mungu amekuja kukutoa hapo ulipo Mungu amekuja kukuponya hapo ulipo Mungu amekuja kukuponya biashara yako hapo ulipo Mungu amekuja kuponya mwili wako hapo ulipo Haijalishi ugonjwa wako ulitafuna maisha yako kwa kiasi gani Haijalishi imekuwa kama kwa yule mama ambaye alitumia gharama nyingi kwa ajili ya kuponya mwili wake lakini bado alienda kwa matabibu bila kufanikiwa Alipokutana na Mungu Mungu hakumwacha. Alipobadilisha kuwaza kwake, akawaza juu ya Mungu. Mungu hakumwacha. Ndio maana ninalowazo hapo. Ninaotoka katika neno la ufalme. Badilisha kuwaza kwako, anza kuona Yesu anaweza kukusaidia. Anza kuona Mungu wa mbinguni amebeba msaada wako. Acha kuona waganga wanaweza kukusaidia. Acha kuona wanadamu wanaweza kukusaidia. Anza kuona Yesu anaweza kukusaidia na atakusaidia hapo hapo ulipo. Natangaza. Kesho unalopitia halitajirudia kwa mara ya pili kama neno la Bwana lishindwe kwa jina la Yesu. Hayo mateso ya kukosa watoto. Hayo mateso ya kukosa amani katika ndoa yako. Hayo mateso ya kukosa kufanikiwa kiwango ambacho Mungu anakupangia ufanikiwe hayatainuka tena mara ya pili. Neno la Mungu linasema amesema atayakomesha. 
Nami sasa kwa neema ya Mungu aliyoiachilia juu yangu na aliyoiachilia kwa juu ya watu wake. Ninakuombea hapo ulimi. Na tatizo lako linakuachia. Fuatisha maneno haya. Kwa dakika chache. Wewe ambaye roho Mungu anakusukuma. Muomba pamoja na mimi haya maombi. Jua Mungu anakutendea hapo hapo ulimi. Hakuna umbali wowote katika nguvu zako. Yesu ni neno alitumwa kutoka. Tamka kwa imani maneno haya. Sema eh Bwana Yesu. Sante kwa neema yako. Sante kwa baraka zako. Sante kwa nguvu zako. Ninakushukuru kwa neno lako. Imeandikwa. Ulituma neno. Nalo huwatoa katika maangalizo yao. Nalipokea neno hili la ufalme wako. Nami linanitoa katika mateso ninayopitia. Kama ulivyosema, mateso hayatainuka tena. Juu yangu kwa mara ya pili nakataa hali mbaya nilionayo naamua sasa kupokea hali njema katika neema ya Mungu wale hai katika neema ya jina la Yesu napokea uzima wangu napokea afya yangu napokea mafanikio yangu napokea kuinuka kwangu napokea sasa kufika mahali ambapo kwa akili za kibinadamu isingeweza kufika kwa jina la Yesu Kristo na hai. Kila mkono wa uchawi uliohusika katika maisha yangu kunifikisha katika hali hii ngumu ninaukata katika jina la Yesu. Kristo wa Nazareth ni hai. Naamuru ufalme wa Kristo. Achia maisha yangu. Achia roho yangu. Achia uzima wangu. Achia utajiri wangu katika jina la Yesu Kristo na Nazareth ni hai. Ninaharibu kila mbinu. Ninaharibu kila mpango wa wewe juu ya maisha yangu. Nyama za kimya nakuombea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth na ajili ya mkufu wa Bwanaji na ajili ya mkufu wa neema na ajili ya mkufu wa usi katika jina la Yesu wa Nazareth ya hai na muro anayeumwa sahi atembee na muro asiyeweza kutembea kabisa na amepata neema neno hili na muro atembee sasa katika jina la Yesu kwa hawezi kutembea kiuchumi na amuru sasa biashara yake ianze kutembea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hawezi kutembea katika kujua wewe e bwana ufahamu wake waliofungwa na ufungua ufahamu wake katika ulimwengu wa roho. Aanze kusikia sauti ya pako. Aanze kusikia nguvu ya pako. Aanze kusikia neema ya pako. In Jesus mighty name. Na amuru sasa. Yale magumu yaliokuwa hayawezi kutokea katika maisha yake yametokea. Katika jina la Yesu omba na kuamini. Amen. Barikiwe Mungu akuinue. Zaidi na zaidi atupe neema tena ya kukutana na muda mwingine katika neema hii ya Kristo Yesu. Wewe ambaye huyu Yesu anayetangaza habari zake uko tayari kupokea hapo ulipo. Fuatisha maneno haya na baada ya maneno angalia kanisa ambalo ni la kiroho popote ulipo anza kujumuika uanze kujifunza habari za ufalme wa Mungu kwa neema ya Kristo Yesu utafika mahali ambapo ulikuwa hauwezi kufika fuatisha maneno haya kwa imani sema e bwana Yesu asante kwa wakati huu asante kwa neno lako ninakukiri sasa kwa kinywa changu wewe ni bwana tena ni mwokozi wa maisha yangu nisafishe zamu zangu unihuishe kwa upya lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima tangia sasa ninakuomba uanze kuniongoza Yesu vile inavyokupendeza wala si vile inavyonipendeza asante kwa msamaha wako ninaupokea kwa imani katika jina la Yesu amen
Alishinda kwa neno Alijibu imeandikwa Alijibu kwa neno Yesu alipojaribiwa Alishinda kwa neno Alijibu imeandikwa Alijibu kwa neno Akasema mwanada Hatoishi kwa mkate tu Bali kwa kila neno Hito kalo kwake Alisema mwanada Hatoishi kwa mkate tu Bali kwa kila neno Hito kalo kwake Alishinda kwa neno Alijibu kwa neno Alishinda kwa neno Nasi tujae Tujae neno na mungu Kwetu ni uzima Tujifunze neno Tujae neno na mungu Kwetu ni uzima Tusome kwa bindi Tujae neno na mungu Kwetu ni uzima Tujifunze neno Tujae neno na mungu Kusome kwa bisi Yesu ni neno Kusome neno Yesu ni neno Yesu ni neno alitumwa kutuokoa Yesu ni neno alitumwa kutuokoa Mkabizi moyo wako hiyo vita hata kushindia Mkabizi moyo wako hiyo vita hata kushindia Yeye anazo nguvu Kukutoa kwa vifungo Yeye anayo nguvu Kukutoa kwa vifungo Alisema mwanada Hato ishi kwa mkate tu Bali kwa kila neno Lito kalo kwa ki Alishinda kwa neno Alijibu kwa neno Alishinda kwa neno Nasi tujae Tujae neno na mungu Kwetu ni uzima Tujifunze neno Tujae neno na mungu Kwetu ni uzima Kusome kwa bindi Tujae neno na mungu Kwetu ni uzima Tujifunze neno Tujae neno na mungu Kwetu ni uzima Kusome kwa bindi Yesu ni neno Yesu ni neno Kusome neno Tusome neno Yesu ni neno Yesu ni neno Tusome neno Ewe ndugu unenisikia Na wewe ndugu unenitazama Hii ni saa amawe mungu Ameitabili kupitia watumishu waki Wama kuna mambo mengi ya tatokea Ili kuatoa hata wale wali wamini Wawe wasio wamini Ninalo neno moja Kwa jiri ya Hiki ndicho kipindi cha kulijua neno Zaidi ya chochote katika maisha yetu Hakikisha unalijua neno Hii ndio njia itakayo kusaidia kwenye kati hizi Hata kwa tambua watumisho liyo wawongo Uwezi kwa jua waliyo wawongo kama wewe bado haujaujua ukweli Yesu akufanikishe 
na roho mtakatifu tuliopewa kufundishe ukapate kuijua neema ya neno la Mungu ili shetani asije akakushinda ubarikiwe sana damu ya Yesu ikufunike amen Tujifunze neno la Mungu kwetu ni uzima Tusome kwa bidi neno la Mungu kwetu ni uzima Tujifunze neno la Mungu kwetu ni uzima Tusome kwa bidi neno Yesu ni neno Tusome neno Tusome neno Yesu ni neno Yesu ni neno Tusome neno na mtakatifu ile sura yake ya, ya kwanza mstari wake wa 12 Biblia ya takatifu inasema na wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu hakuna aliyempokea Yesu akaacha kupewa huo uwezo kwa lugha nyingine umemwamini Yesu umemkiri Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako kwa tafsiri ya ufalme wa Mungu umepewa uwezo umepewa uwezo ile unamkiri Yesu unaokoka mara moja Biblia inasema unapewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu huo uwezo unaopewa maana yake muda huo huo unapomkubali Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako unapokea ufalme uwezo maana yake nguvu ya kufanyika kuwa mtoto wa Mungu na kwa sababu hiyo kwa uwezo huo huo ambao umepewa unakuwa uko juu ya kila ambaye anasema kukupinga kila ambaye anasema kuharibu mipango yako kila ambaye anasema kwa ajili ya kuharibu kilicho cha kwako ambacho kizuri kwa uwezo huo unaopewa manake Mungu anakuambia umeingia katika ufalme wangu nimekupa sasa uweza wa kufanyika kuwa mtoto wangu nimekuruhusu uanze kufanya vitu vya kikwangu unakuwa juu ya wachawi unakuwa juu ya waganga unakuwa juu ya wasoma nyota unakuwa juu ya kila aina ya kitu ulichokuwa unakiona kabla hujampokea Yesu kwamba kina nguvu saa hiyo unamwamini Yesu saa hiyo uwezo wa Mungu unaingia. Utatenda kazi huo uwezo wa Mungu ndani yako siku ile tu utakapojua uko ndani yako na ukaanza kuutendea kazi. Ukaamini kwamba nimepewa uwezo katika kumwamini Yesu. Maana yake umetofautishwa na wale ambao hawana Yesu. Umetofautishwa na wale ambao bado hawajamkubali Yesu. Una kitu cha ziada kilicho kikubwa kimewazidi wale ambao hawajampokea Yesu. Unaanza kuitwa katika ufalme wa Mungu wewe ni nulu, nulu. Wewe ndio mtu wa kuigwa, sio mtu wa kuiga. Wewe ndio unamulikia watu mafanikio. Maana yake unakuwa umepishapewa uwezo wa kufanikiwa hauhitaji kuiga unahitaji kuigwa na wale ambao hawana Yesu haleluya haleluya bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe 
niko hapa kwa ajili ya kukwambia jambo moja uende na uwezo wako huo huo mdogo ulionao kwa sababu unaona mdogo kama yule Gideon alivyokuwa anaona na uwezo mdogo sana lakini ulikuwa una kazi kubwa sana kwa Mungu ukisomea ukisoma ile habari vizuri utakuta kwamba huyo huyo aliyokuwa anajiona hawezi alifanyika kuwa msaada katika jamii yote ya Israeli alitumika kwa kuokoa watu waliokuwa kiteswa hadi wanaenda kujichimbia kwenye mashimo hakuna uhuru wa kuishi kwao nami ninakukumbusha ndugu yangu ninakukumbusha mpendo mwanzangu uwezo huo uliopewa katika kumwamini Yesu Kristo unaweza kufanya mabadiliko ambayo kabla hujawahi kuyawaza mabadiliko makubwa ya maisha yako mabadiliko makubwa ya hatima yako na kwambia una uwezo hapo ndani yako wewe ambaye umemwamini Yesu na uwezo wa kupiga au waganga wanaokuloga usinuka katika kazi yako wanaokuloga wewe usipate kazi wanaokuloga mpaka umekuwa umeshindwa huko kitandani haleluya unayo nguvu ndani yako kwa sababu ya kumwamini Yesu itumie hapa ulipo na wewe ambaye ulikuwa unajizalau kumtangaza Yesu aliyekupa uwezo kwa sababu unajiona mpaka upokee mafundisho si aina gani nataka nikotie moyo na nikwambie uhalisia ni kwamba tayari una nguvu ya kumwambia mtu Yesu ni bwana Yesu ni mwokozi na unapomwambia si kwamba atapokea maneno kwa sababu umeongea atayapokea maneno kwa sababu ufalme wa Mungu ndani yako umeongea ile nguvu uliyopewa ndani yako inaantenda kazi ya ushawishi na kuwafanya watu wageuke kutoka katika falme za giza waingie katika ufalme wa nuru kumbuka wewe ulipomwamini Yesu Biblia inasema katika Wakolosai ile sura ya kwanza mstari wa 13 ametuhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Oh, hauko tena katika ufalme wa giza. Wewe uliyemwamini Yesu, uko katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ufalme wa Yesu Kristo, ufalme wa mafanikio, ufalme wa nuru, ufalme wa kuinuka, ufalme wa kuzidi sana. Ufalme unaohusiana na wewe kuigwa sio kuiga. Ufalme wa kutawala, ufalme wa kukanyaga nyoka wanaozuia hatima yako, ufalme wa kuwakanyaga wachawi wanaozuia ukoo wako, wanaozuia mafanikio yako, wanaozuia kazi yako, wanaokufanya utabike uwe mtu wa kuumwa. Huo uwezo umepokea na unaitwa mfalme katika huu ufalme wa Mungu aliye juu. Anza kuutumia ufalme uliopewa, uwaponde hao ambao wanajiita wafalme wa dunia hii tumia mamlaka tumia uwezo uliopewa katika kumwamini Yesu Kristo umtangaze Yesu kwa uwezo huo katika jina la Yesu haleluya nataka kuombe uliyekuwa unajiona uwezi upo tayari kuanza kuchukua hatua takaniombe ndani yako kuichochea karama kuichochea nguvu uliyopewa ili sasa uanze kuwa mtu wa matunda katika ufalme wa Mungu kuanzia na wewe mwenyewe na uanze kuwazalisha watu ambao kabla hawaujui ufalme wa Yesu kumbuka una deni kwa sababu umemwamini Yesu na deni lako ni kuhakikisha watu wa mataifa unawapeleka kwa Yesu hauwezi kuwapeleka kwa Yesu kama usipojijua una nguvu ndani yako usipojijua Yesu ameshakubadilisha usipojijua umeshapewa mamlaka ya kufanya vitu soma neno la Mungu amini neno la Mungu liishi neno la Mungu utafanikiwa kila mahali tumia muda mwingi kulitafakari neno la Mungu kuliko katika mambo mengine yote nao litakupa njia ambazo kama ungekuwa unatumia muda mwingine kutafakari mambo mengine hizo njia usenge zipata na kuombea wewe ambaye umeguswa na ile neno ambalo Mungu ametusemesha unataka kalama ya Mungu aliyokupa katika kumwamini Yesu Kristo itumeke sasa kuwatoa watu katika umataifa waingie katika nuru yake Kristo Yesu na kutamkia 
na wewe utamke pamoja nami maneno haya kwa imani. Weka mkono wako wa kuume katika moyo wako na kutamkia na kuombea. Na baada ya maombi haya, anza kufanya kazi ya kuzalisha katika ufalme wa Mungu wali hai. Usibaki hivi hivi. Ufalme wako utaacha kutenda kazi. Anza kuchukua hatua. Waambie watu Yesu ni Bwana. Anza kuhubiri. Si lazima utoke. Uende barabarani. Hao watu unaokutana nao katika maisha yako ya kila siku, waambie Yesu anaokoa. Waambie Yesu anaponya. Waambie Yesu anainua. Waambie Yesu ni mtenda mambo ambayo kwa binadamu hayawezekani na wewe utashangaa katika maisha yako utatokea mabadiliko ya haraka usioweza kuyazani wewe unayeumwa unayenitazama unapona sasa hivi katika jina la Yesu unapona sasa hivi omba pamoja nami wewe ambaye unataka kulitumikia ili neno ambalo ametupa leo Mungu la kuanza kuwa mtumishi katika shamba la Bwana na kuombea weka mkono wako wa kuume katika moyo wako wewe unayeumwa weka mkono wako katika kichwa chako mkono wa kuume uweke sasa wakati naombea karama za Mungu vipawa vya Mungu uweza wa Mungu ndani ya wanaomwamini kutenda kazi wewe ambaye haujampokea Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako nataka nikwambie maneno machache yenye faida kubwa katika maisha yako. Muamini Yesu sasa. Yesu amekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Usisubirie kutenda matendo mema ili umwamini Yesu. Mkubali Yesu hivyo hivyo na dhambi zako. Mkubali Yesu hivyo hivyo na zina. Mkubali Yesu hivyo hivyo na masimango na uongo ulionao na tabia mbaya ulionazo. Amua kumpokea Yesu muda huo sasa. Amua kuviacha vibaya. Usiamue kuviacha vibaya kwa kusema kwamba na viacha vibaya ndio nimfuate Yesu. Hapana. Maana ya Yesu kuja, anataka uende na mizigo yako, uende na matatizo yako, uende na dhambi zako. Hakupe nguvu na neema sasa ya kuanza kuushinda huo. Utaweka mkono wako kichwani kwa kuume. Na mkono mmoja utainua juu kwa kushoto takuongoza sala ya toba na baada ya sala ya toba chukua mabadiliko katika maisha yako anza kuliishi neno la Mungu tafuta mahali ambapo kuna kanisa la kiroho lililopo karibu yako anza kuhudhuria mafundisho anza kwenda kanisani na Mungu ataonekana katika maisha yako kwa viwango ambavyo kabla haujawahi kufikia naomba kwa ajili ya wenye karama mtaomba kwa ajili ya wanaumwa mtaomba kwa wale wanampokea Yesu. Naanza na wale wanampokea Yesu. Weka mkono wako kichwani. Kwa kumu tuombe. Na kutukuza Mungu kwa ajili ya huyu ambaye hakuna mwenye uweza mwingine wa kumuokoa zaidi ya wewe. Asante kwa ajili yake. Wewe ndiye unayovuta watu kuja kwako. Nema yako ya ufalme wako ndio inayosababisha saa hii akukubali wewe Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Tazama ameweka mkono wake wa kuume katika kichwa chake na mkono wake wa kushoto ameuweka juu ishara ya kwamba anakuhitaji katika maisha yake. Anapoyafuatisha maneno haya e Bwana mbadilishe mtoe katika kila aina ya vifungo vya uovu ndio kwa binakamata hatima yake. Fatisha sasa wewe ambaye unampokea Yesu maneno haya. Sema e Bwana Yesu. Ninakushukuru. Nimesikia neno lako. Wewe ulikuja kuokoa wanadamu. Na mimi ninakukubali sasa. Na kukili kwa kinywa changu. Kwamba wewe ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini ndani ya moyo wangu ulikufa na ukafufuka siku ya tatu. Nina kuomba nisamehe dhambi zangu. Nifute jina langu 
kwenye kitabu cha hukumu liandike jina langu kwenye kitabu cha usiku e yesu na pomba anza kuniongoza sasa vile ninavyokupendeza wala si vile ninavyonipendeza mimi nakabizi moyo wangu kwako nakabizi njia zangu kwako asante kwa ajili ya damu yako iliyomwagika msalabani kuniosha dhambi zangu napokea msamaha kwa imani nimesamehewa kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth
Naomba tupe marifa yako bwana Kwa hayo tutashindwa angamia Tunaomba tupe marifa yako bwana Kwa hayo tutashindwa angamia Tuhitaji Tuhitaji msada wako bwana msada wako msada wako Tuhitaji msada wako bwana msada wako Zimefika mwisho tusimefika Zimefika mwisho tusimefika Mwisho Watoto wako tumekimbilia kwako 
Sisi kwa matendo bali kwa rehema zako Kwa marifa yetu Sisi wala si kitu Ndiyo mana tumekuja mbele zako bwana Kwa marifa yetu Sisi wala si kitu Ndiyo mana tumekuja mbele zako bwana Tunaomba tupe marifa yako bwana Tutashindwa angamia Tunaomba tupe marifa yako bwana Kwa hayo tutashindwa angamia Tuhitaji Tuhitaji msada wako bwana msada wako msada wako Tuhitaji msada wako bwana msada wako Hakili zetu zimefika Mwisho zimefika mwisho tu zimefika Zimefika mwisho Zetu zimefika Mwisho Taitaji msada wako Bwana msada wako Msada wako Taitaji msada wako Bwana msada wako Hakili zetu zimefika Mwisho Zimefika mwisho Zetu zimefika Mwisho Zimefika mwisho Zetu zimefika Mwisho